kiss for you. জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের এ নিয়ে গত পাঁচ দিনে মারা গেল ষাট জন সহকর্মীদের তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন হঠাৎ করেই গেল সোমবার নওগাঁয় আটটাই নদীর পানি চাপে ভেঙে যায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ছয়টি পয়েন্ট প্লাবিত হয় রানীনগর আটটাই মান্দা পত্নীতলা বদলগাছি ও ধামরহাট উপজেলা এখনো বাঁধ মেরামত না হওয়ায় ভেঙে যাওয়া অংশ দিয়ে পানি ঢুকে বাড়ছে বন্যা কবলিত এলাকা পানির কারণে কাজে যেতে পারছেন না শ্রমজীবী মানুষেরা এছাড়া ছোট যমুনার পানিতে এক থেকে দেড় ফুট পানি নিচে রয়েছে নওগা শহরের বেশিরভাগ এলাকা পানি কমায় সৈয়দপুর শহর রক্ষা বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে তবে নদীপাড়ের এলাকাগুলোতে এখনো পানি রয়েছে সেসব জায়গায় দেখা দিয়েছে খাবার সংকট গরু বাসন দিয়ে মানুষ অনাহারে কোনো রকম আর কি চিরা এটা সেটা খেয়ে সুগার কিছু খেয়ে দিন কাটাচ্ছে কোনো চেয়ারম্যান মেম্বার কেউ কিছু আসল না চারিদিকে পানি হাওয়ায় কাঠের মাচা করে থাকতে হচ্ছে গায় বাঁধার বিভিন্ন চরে থাকা মানুষগুলোকে বন্যার তোদের মাঝে দেখা দিয়েছে পানি ও খাবারের অভাব নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে গোবিন্দগঞ্জ দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ভারী যান চলাচলে এছাড়া দেবে যাওয়াই বন্ধ রয়েছে গাইবান্ধা সাঘাটা সড়ক সিরাজগঞ্জের রানীগ্রাম থেকে খোকসাবাড়ি পর্যন্ত বাঁধের বিভিন্ন স্থান দিয়ে পানি ঢুকছে এতে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে তিনশো পঞ্চাশটি গ্রামের চার লাখ মানুষ উল্লাপাড়ার বাথুয়া গ্রামে ডুবে মারা গেছে এক শিশু এছাড়া জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ইসলামপুর মেলান্দহ মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ির সাথে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে স্রোতের কারণে চরাঞ্চলে নৌকা নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না বুধবার মেলান্দহ ও বকশিগঞ্জে পানিতে ডুবে মারা গেছে চারজন উত্তরে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও অবনতি হয়েছে মধ্যাঞ্চলে পদ্মা সহ সবকটি নদ নদীর পানি এখন বিপদসীমার উপরে থাকায় যে কোনো সময় ঢাকা বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এরই মধ্যে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলেঙ্গায় উপচে পড়ছে যমুনার পানি দোহারে শহর রক্ষা বাঁধ উপচে পানি ঢুকে প্লাবিত হয়েছে নবাবগঞ্জ সহকর্মীদের তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন বালির বস্তা ফেলে শত চেষ্টার পরও শেষ রক্ষা হয়নি পানি উঠে গেছে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলেঙ্গা বাস স্ট্যান্ড বাজার এলাকায় যে কোনো সময় মূল মহাসড়কে পানি উঠে ঢাকার সাথে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এদিকে যমুনার নলিন ও কালিহাতি পয়েন্টে পানির তোরে টাঙ্গাইলের শাল্লা এলাকায় একটি বাঁধ ও সড়ক ভেঙে নতুন করে সতেরোটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে রাস্তা ভাঙ্গা राजबाड़ गोलंद पॉन्टे पद्दार पानी षोलो सेंटीमिटार बेड़े प्रभावित हो बिरानब्बे सेंटीमिटारे ये फरिदपुर सदर चरभद्रसन और सदरपुर उजार तेर इनियन एक ग्राम प्लावित हो পদ্মার পানি বেড়ে ঢাকার দোহার নবাবগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ পেরিবাদ উপচে পানি ঢুকছে এতে নবাবগঞ্জের কয়েকটি নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আশঙ্কা বাঁধটি পুরোপুরি ভেঙে গেলে প্লাবিত হবে ঢাকা শহর যদি এই বাঁধ কোনো রকম ভেঙে ভেঙে যায় তাহলে পরে আমাদের এলাকার বিরাট ক্ষতি হবে পানি আমরা পাইতাম না
পদ্মা যমুনা সহ মানিকগঞ্জের আভ্যন্তরীণ নদ নদীতে পানি বাড়ায় দৌলতপুর শিবালয় ও হরিরামপুর বন্যার কবলে পড়েছে আদিলুর রহমান একাত্তর বন্যা দুর্গত এলাকা কুড়িগ্রামের পাশের পাঁচটি নদীর পানি বাড়লেও তা এখনো বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তবে উজানের পানি নামতে শুরু করায় ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো প্লাবিত হতে পারে ঢাকার পশ্চিম অংশে কিন্তু আমাদের ঢাকার শহর রক্ষা বাঁধ রয়েছে যেটা আসিলের থেকে মিরপুর বেরিবাদ বলি আমরা তো ওই অংশে কোনো সমস্যা নেই সাধারণত ঢাকার পূর্ব অংশে বাঁধ নেই যমুনার পানি যেহেতু কমা শুরু করছে ঢাকার আশেপাশে পানি পরবর্তীতে এখানকার নদ নদী পানিগুলোতে বিশেষ করে ঢাকার পূর্ব অংশে পানি আসবে বা সেটা আরও কিছুদিন পরে এছাড়া মুন্সিগঞ্জ শরীয়তপুর সহ আশেপাশের জেলার নিম্ন অঞ্চলও প্লাবিত হতে পারে বলে জানান তিনি পূর্ব অংশ মূলত টুঙ্গি খাল বালু এখানে সিউল আহমেদ দীপ্ত সংবাদ ঢাকা বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বন্যায় প্লাবিত হয়েছে নতুন কিছু এলাকা তিস্তা ধরলা ও দুধকুমারের পানি কিছুটা কমলেও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনা ব্রহ্মপুত্র পানিবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে কয়েক লাখ মানুষ কুড়িগ্রামের সবগুলো নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই এখনো পানিবন্দি রয়েছে নয় উপজেলার চার লক্ষাধিক মানুষ বন্যার পানিতে বেশিরভাগ এলাকার রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়িতে থাকতে পারি না বলে কলেজে আসেছি কলেজের এইখানেও অনেক পানি দিনাজপুরে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও পানিবন্দি রয়েছে হাজারো মানুষ সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয় নাই নীলফামারীতে ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে তবে বাড়িঘর থেকে পানি না নামায় ডিমলা জলঢাকা ও ডোমার এলাকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে জেলার পাঁচ উপজেলায় পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে এক লাখের বেশি মানুষ লালমনিরহাট বুড়িমারি রেল যোগাযোগ এখনও বন্ধ রয়েছে রংপুরে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও ভোগান্তি কমে নাই তিস্তার পানি কমলেও ঘাগট নদীর পানি বেড়েছে বন্যা দুর্গত মানুষ বাড়ি ঘর ছেড়ে বাঁধ ও উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ সাঘাটা ও পলাশবাড়ি উপজেলায় বাঁধ ভেঙে নতুন করে আটচল্লিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে ঝুঁকিতে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ফুলছড়ি উপজেলার সিংরিয়া রতনপুর কাতলামারি ও গাইবান্ধা পৌর শহরের কোম্পানিপাড়া সহ অন্তত দশটি পয়েন্ট যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মাদারগঞ্জ উপজেলার চাঁদপুর নাংলা বেড়েবাদ ভেঙে নতুন করে পনেরোটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকায় কাজ করছে সাতাত্তরটি মেডিকেল টিম টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার একশো ছেচল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যায় জেলার পাঁচটি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এতে জেলার নদী তীরবর্তী এলাকার প্রায় এক লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এছাড়াও সিরাজগঞ্জ বগুড়া নওগা নাটর ময়মনসিংহ নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে কয়েক লাখ মানুষ বন্যা কবলিত এলাকায় পর্যাপ্ত ওষুধ খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিকেলে রাজধানীর মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান বন্যা প্লাবিত এলাকায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় জেলা উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত দেড় মাসে একুশ জেলায় বন্যায় একশো জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে পানিতে ডুবে মারা গেছে বিরানব্বই জন এবছর পনেরো লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এছাড়া চালের আমদানি শুল্ক আরেক দফা কমিয়ে শতকরা দুই ভাগে নামিয়ে আনা হচ্ছে সকালে চচিপালয়ে খাদ্য পরিধারণ কমিটির বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম এই তথ্য জানান অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে বন্যায় এ পর্যন্ত সাড়ে সাত লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আকস্মিক বন্যায় তলিয়ে গেছে দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা ঘরবাড়ি ফসল হারিয়ে বিপাকে পড়েছে মানুষ সরকারি হিসাবে বন্যায় দেশের একুশ জেলায় প্রায় তেত্রিশ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
সকালে সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জানান বন্যা প্লাবিত এলাকায় এক হাজার পাঁচশো নিরানব্বইটি 